Bonjour, aujourd'hui j'ai commencé à faire un pastel, euh, une petite nature morte, un peu inventé. J'avais envie euh, de faire un peu comme je fais les, les tomates, les fonds un peu entre foncé et éclairci. Et, clair. et du coup avec des, des fruits, euh, légumes, tout ça, moi j'aime bien, le, surtout euh, dessiner les fruits par les, la variété des couleurs. Donc j'ai commencé à faire, donc c'est un... Le, le, la grenade, euh, tout le fond c'est dans les bleus, euh, du bleu foncé au bleu clair, ensuite euh, donc la grenade dans les tons rouges, euh, la petite nappe que j'ai mis euh, sur la table avec les fruits c'est dans, dans les tons verts et donc il y aura aussi les feuilles vertes, ensuite là c'est une feuille qui est un peu qui est un peu trop dû plié mais bon je sais pas comment je vais faire peut-être je sais pas si je la mets ou pas euh, je sais pas mais en tout cas pour cette vidéo ce que je vais faire c'est le citron donc ça va être jaune pour contraster avec les autres couleurs parce que là ça va être dans les tons rouges donc rouge vert et ça va être jaune pour sortir un petit peu de des de, de, de couleurs donc là j'ai pas de modèle je vais vous montrer un petit peu mon petit bazar <rire> parce que du coup j'ai Sort la, 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 bon, les couleurs bleues, là c'est bon. Les jaunes, bah, je me suis fait ici une petite euh, sélection, mais bon, je change, je, change, je change beaucoup quand même en même temps. Et mes modèles, bah, j'essaie de les trouver comme ça, dans les, avec plusieurs photos euh, sur le net. Voilà, donc euh, là je vais prendre mes, les jaunes. Et pour faire le citron, avec euh, une photo qui n'est pas super top, mais on va. Enfin, je vais essayer. Du coup, euh, je vais commencer avec, euh, en plus là j'en profite un peu parce que j'étais pas sûre si de le faire. On va, je me lance en fait. Là c'est un peu trop too much. Parce que même si ça va être très clair, j'aime bien mettre quand même les, les couleurs foncées. C'est plus facile de couvrir un couleur foncé que une couleur claire. Donc tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est pas estomper du tout en fait. Ah si, bon, le fond c'est quand même un peu. Mais en fait j'essaye de pas, de pas estomper, en fait c'est seulement pour, pour, pour positionner le, le pastel comme ça. Là, beaucoup de parties je l'ai fait sans estomper mais... Ouais mais pas au début, ouais.
Je vais un petit peu ici pour, pour que le... ça ne fasse pas un trait trop net par rapport au fond. Non, ça fait une forme un peu étrange. Quand je mets du jaune, j'aime bien ça, cette couleur, ça, ça me... un ocre euh... pastel giro, j'aime bien. C'est une de mes couleurs préférées en giro. Ça et un bleu que j'aime beaucoup. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Et avec ma sélection de rouge, euh, je vais faire ça. Parce que là, ça va être un peu plus compliqué, du coup. On va voir. Là, c'est la, la grenade qui est avec les petits, euh, les petits graines, donc euh, <rire> je sais pas encore comme je vais faire ça. Là, le fait qu'il a du rouge et du rouge, donc euh, on va mettre du rose, on va voir si il faut casser la couleur. Pas trop non plus pas. C'est un peu trop vif.
après je vais voir comment il fait ici je ne sais pas encore comment avec euh, ces couleurs je vais essayer de faire donc les crêpes mais je vais les faire pas trop euh, euh, réaliste le tout c'est que qu'on prenne que c'est les, les graines donc je vais les travailler après presque une par une Non, ça c'est bien pour les couleurs sombres c'est un à peu près parce que je peux pas faire les les graines toutes super surtout que c'est petit si c'était grand c'était plus facile chaque fois qu'on fait quelque chose en grand c'est toujours plus facile que quand on fait petit ce rouge là avec euh, il est trop sombre avec ce rouge là le tout c'est faire un côté et voir ce que ça donne et si c'est bon on fait le reste moi je pense que c'est plus d'abord celui ci ensuite celui là hum. Comme c'est petit, j'aurais pu faire tout un fond et les séparer après. Mais bon, là on a fait comme ça. Je vais les séparer avec du, un peu de noir pour que ce soit. Parce que qu'on voit le, la partie euh, qui ressort. Et on touche des lumières. Quand c'est rouge, là, moi j'aime bien les, les bleus et les, euh, et les roses. Je vais vous montrer. Donc, on va mettre du bleu. Euh, le rose, je n'ai pas vraiment un rose en crayon. Euh, je ne l'ai pas 
top. Non. Je vais essayer avec ça. Il faut le faire tout doucement. Voilà. Et un brun qui puisse. Euh, et de le noir à que ce soit bien séparé. Là, c'est de mettre les, les sombres et ensuite, je pense que le fait de mettre la lumière et d'une façon différente, pas, pas toutes au même endroit, pas toutes de même style. On a tendance toujours à faire toujours un point aller partout et au fait, les, les éclaircies peuvent être assez différents. Ici, ça va être plus sombre parce que c'est de l'autre côté, ça descend donc il a la petite peau qui est comme ça au milieu parce que là c'est un quart de la grenade. Là c'est la moitié donc après, ici c'est le quart. Ah, et je me rends compte. Bon, après, je vois ici parce que là ici, il faut que ce soit plus sombre. Là, je mets du noir, mais c'est pas du noir qu'il faut mettre. J'évite de mettre du noir. Ce sera un bleu foncé. Ah bah, qui est justement là. Je sais pas. J'avais mis en fait du violet et ça sert à rien du tout. <rire> en fait, euh, quand on met un foncé sur un clair, bah, c'est dommage <rire> parce que le clair ne sert à rien. Et... Mais le mieux, ce n'est pas l'effacer. On remet dessus. Enfin, si c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible. De toute façon, je vais travailler la table après. Là, je vais... Ouais. Ouais, je vais faire ça après. Ça va, je vais mettre du noir parce que là, ça va, ce côté est très sombre. Non, pas. pas du noir, pas du noir. ici me chiffonne un peu mais en fait c'est la lumière aussi parce que là je le vois pas pareil que sur la c'est quand même plus, plus sombre ici ah je sais pas euh, oui je voulais faire une petite euh remarque en fait parce que j'ai vu dans un poste dans un, dans, un, dans un vidéo youtube de bah, je sais pas où et quelqu'un me posait la question comme comment faire pour ne pas mettre partout avec le pastel 
Euh, mais on ne met pas partout. Je <rire> n'ai pas compris au départ. Alors, c'est vrai qu'on peut mettre un peu, mais on le sent doucement. Et je sens les couleurs et voilà, mais pas partout. Hein. Je... Là, ici, quand on fait le, le fond, on peut mettre un petit peu, mais, mais, mais non. On ne on met pas partout. <rire> Quand on fait les fonds, peut-être qu'on met un peu plus, mais on ne s'essalit pas si on ne veut pas. Hein. Donc, euh... Et on va doucement. Pense... C'est ce que j'ai répondu à la dame, en fait, c'est qu'il faut aller doucement, on ne va pas se presser. Parce que beaucoup ne veulent pas... Ne... Je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes ne veulent pas faire du pastel, parce qu'ils se disent, c'est de la poudre, on va, on va mettre partout. Mais en fait, euh, non. Vous ne devez pas avoir euh, cette crainte. Vous ne devez pas mettre partout. Voilà, tout c'est structuré, toutes, toutes les petites graines. Ah, comme c'est du rouge en fait, il ne faut pas que j'oublie. On peut mettre de l'eau rouge. Le rouge, c'est une couleur. Bon, là, c'est peut-être un peu trop rouge. Je vais voir. Sur ce, cette couleur-là, non, ça va. C'est une couleur qui réchauffe le rouge quand il est sombre. Comme j'ai mis ici. La couleur, c'était sombre, mais j'ai mis du coup de, de l'orange. Pour mettre une couleur claire comme le réo, donc comme je disais tout à l'heure, avec sur du rouge foncé, le réo commence avec donc du bleu. Bon, J'avais mis donc cette couleur un peu un rouge anglais, donc du bleu. Ensuite, le rose, mais là j'ai pas de crayon, donc je vais faire comme ça. Donc c'est pas du blanc qu'on met comme ça d'un coup, wow, la pointe en blanc, <rire> surtout pas. Après d'autres personnes, d'autres artistes, on peut faire différemment. Hein. Je donne ma façon que je trouve euh, assez agréable à, à faire en fait. Avec le crayon, je stompe un peu comme ça. On voit plus les couleurs. Et c'est là, je crois que c'est un violet de Mars qui vient foncer ici pour que ça fasse pas vraiment noir. C'est pas noir ici, c'est foncé. Et le noir aide quand même à foncer certaines couleurs, mais moi je l'aime pas, mais je n'aime pas trop mettre. Là, par exemple, c'est un bleu très foncé que j'ai mis sur le fond, mais c'est pas du noir. Là, j'ai mis du noir un tout petit peu ici. Ou oh, c'était du bleu, je me souviens pas. Mais j'évite. Bon, là, je vais mettre un peu pour, 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 pour euh, ressort, faire ressortir les creux. Mais c'est un tout petit peu. Hein.
là c'est en français donc je vais mettre un peu pour suggérer un peu les les graines de l'autre côté mais qui okay, sont moins visibles avec ce rouge là Je vais laisser comme ça. Après, là, il faut que je trouve une couleur sombre. Peut-être même une couleur qu'il a. Je vais le garder. Mais... Là. Ça va, ce sera pas. Bon, bientôt fini. Voilà, parce que je vais laisser comme ça. Parce que là, tout le monde commence à arriver chez moi et du coup, je ne pourrais pas continuer tranquillement. Même si ça m'embête pas, mais il y a du bruit. Du coup, je vais laisser comme ça. Et comme ça, pour le prochain, je, vais essayer, je ferai cette partie-là. Ouais, parce que là, les bruits vont commencer chez moi. Voilà. À bientôt pour la suite.